ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിക്കൻ ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി നോക്കാം അതായത് ഇടിച്ചക്ക കൊണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചൊരു തോര അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിൽ പലരും ഇടിച്ചക്ക കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ഒരിക്കൽ കഴിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയി മാറുന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇടിച്ചക്ക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചക്ക പഴുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പച്ചയായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജിനാണ് നമ്മൾ ഇടിച്ചക്ക എന്ന് പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്ത് ഇതിന് പല പേരാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നാടൻ രീതിക്ക് കിടിലനായിട്ട് വെക്കാമെന്ന് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് വെക്കുന്ന രീതിക്കായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ കൂടെ കാണുന്നത് ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം Hi friends welcome to new bus yummy recipes ഒരു നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാവുന്നത്രയ്ക്കും ഉള്ള ഒരു അളവിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലുള്ള ചക്ക എടുത്തു ഇത് നമുക്കിനി കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇടിച്ചക്ക തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പുറമെ കാണുന്ന ഈ പച്ച നിറത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഒഴുകി ബാക്കി എല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നടുവിലുള്ള ആ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ഭാഗം വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഭാഗം മൊത്തം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഓരോ പീസുകളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ചെറിയ പീസുകളാക്കണ്ട ഇതിൽ കാണുന്ന വലിപ്പത്തിലുള്ള പീസുകളാക്കി നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് തട്ടുകയാൽ തന്നെ അതിലിങ്ങനെ കറുത്ത പാടുകൾ വന്നു തുടങ്ങും അപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളൊരു കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കതിലോട്ട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ആറ് കുരുമുളകും ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾ കുക്കറിൽ രണ്ട് വിസില് നേരത്തേക്ക് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് വിസില് ഞാൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ അത് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് രീതിക്ക് മാഷ് ചെയ്യാം മാഷർ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കട്ടി അടികട്ടി കൂടിയ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം മാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലുള്ളൊരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെയാണ് അതായത് ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന ഈ കോല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇതും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇനി ഒന്ന് നമ്മൾ ഈ മോട്ടോർ ആൻഡ് പെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഓരോന്ന് എടുത്ത് ഇതേപോലെ ചതച്ചെടുക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നി ചപ്പാത്തി പ്രസ് ചെയ്യുന്ന കോല് വെച്ചത് എല്ലാവരും വീട്ടിയും കാണുമല്ലോ അത് വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് ഇതേപോലെ എല്ലാം തന്നെ ഉടച്ചെടുക്കാം ഈ നടുവിൽ കാണുന്ന ഈ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട് പോലെ വരുന്ന ഈ ഉരുണ്ട ഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ വെക്കാം അതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് ചെറിയ ഉള്ളി നന്നാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു വെളുത്തുള്ളി അഞ്ച് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി അതിലോട്ട് ഒരു കൈ അളവിന് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു കാൽ മൂടി തേങ്ങ നല്ല ടേ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അരമൂടി എടുക്കാം പക്ഷേ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ളതാണല്ലോ പിന്നെ കാൽമുടി തേങ്ങ മതി പിന്നെ ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു പച്ചമുളകും ഒരു അര ചുവന്ന മുളകും ഉപ്പ് ഒരു അര സ്പൂണും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതേപോലത്തെ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മൺചട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയോ നിങ്ങൾ ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ ചുവന്ന മുളക് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഒരൊറ്റ ചുവന്ന മുളക് മതി പിന്നെയാണ് കടുക് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ചുവന്ന മുളകിൻ്റെ മണം നന്നായി കിട്ടും പിന്നെ കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്തിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അര മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ എന്നും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറം വരുന്നവരെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരപ്പ് തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ച മണം പോകുന്നവരെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമണമൊക്കെ പോയി സോട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തെ ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മാഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചക്ക ഇടിച്ചക്ക ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക തേങ്ങയും ചക്കയും മിക്സ് ആവുന്ന രീതിക്ക് മിക്സ്
മറ്റ് നമ്മൾ വേറെ റെസിപ്പികളൊന്നും കാണാത്തൊരു ഒരു ടേസ്റ്റ് സീക്രട്ട് റെസിപ്പിയാണ് അത് നാരങ്ങ ഒരു കാൽ നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ വാഴ ഇലയുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഴയുടെ മണം നന്നായി കിട്ടും നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ വാഴയിൽ തന്നെ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കുക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ അടി പൊളി ആയിട്ടുള്ള ഇടിച്ചക്ക തോരൻ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടിച്ചക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ടൈമാണിത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഇതേപോലെ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ വാഴയിലയും നാരങ്ങ പിഴിയാനും മറക്കണ്ട അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു സീക്രട്ട് ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയണത് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ട് കാണാം ഇതേപോലെയുള്ള എളുപ്പത്തിലുള്ള വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സിമ്പിൾ മെത്തേഡ്സിൽ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാനുമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ വഴി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ഇതേപോലത്തെ ഒരു